No, but see, you are making a big blunder, brother. If you say you are not a Muslim, you are destined to hell. Correct? Uh, I am yes, trying to save you. Yes, exactly. It is more bad than all the people who give the shahada. <laughs> exactly. A person who is a Muslim and he says he is not a Muslim, becomes a murtad. Uh, yes. Are you a murtad? Uh, no. So why are you, why you, why you digging your own grave? Don't be extra smart. I am asking you, do you know the treatment of typhoid? So what? If you don't know, does it, does it mean you go to hell? No, definitely. I will who will you go and ask? Like, uh, someone more knowledgeable. Not knowledgeable, doctor. Doctor, doctor okay. Don't go to Google, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dosto. Doctor Zakir Naik Oman me ek session se khitab kar rahe the. Sawal karne ke liye ek Musliman ladka microphone par aaya. Isse pehle ki ye ladka apna sawal karta, Doctor Zakir Naik ne isse achhi khasi jhad peladi daant diya. Dosto, is puri guftgu ko bahut ghar se suniyega, tabhi aap samajh payenge. جیسا کہ ڈاکٹر زاکر نائک سے سوال کرنے کے لیے آنے والا کوئی بھی شخص پہلے اپنا نام اور اپنا مذہب اور اپنے ملک کا نام بتاتا ہے ایسے ہی اس لڑکے نے بھی بتایا لیکن ڈاکٹر زاکر نائک کے پوچھنے پر یہ مناظر دیکھئے ٹیم ہم قدم اس انگریزی زبان میں ہونے والی گفتگو کا مکمل اردو ترجمہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہی ہے یاد رکھئے دوستو یہ گفتگو اور ڈاکٹر زاکر نائک کی جانب سے ذرا سخت الفاظ میں اس لڑکے کو سمجھانا دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اور ہمارے لیے سیکھنے کا بہت کچھ ہے گوڈ ایوننگ آئی ایم آئی ٹی ایس اوکے سو این آئی ہیو اے کوئشن واٹس یور گڈ نیم برادر مائی نیم از منیر بٹ آئی ایم آئی ٹی ایس منیر منیر این ایچ ایس جو ہی یہ لڑکا سوال کرنے کے لیے مائکرو فون پر آیا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ آپ کا نام کیا ہے میرے بھائی تو اس لڑکے نے بتایا کہ اس کا نام منیر ہے اور وہ ایک تھی ایسٹ ہے یاد رکھیے دوستو تھی ایسٹ سے مراد وہ ہے جو کسی بھی مذہب پر یقین رکھتا ہے یعنی کہ ہر مسلمان بھی تھی ایسٹ ہے کیونکہ وہ اسلام پر اور ایک اللہ پر یقین رکھتا ہے لیکن چونکہ اس لڑکے نے کہا تھا کہ آئی ایم اے تھی ایسٹ ڈاکٹر زاکر نائک کو سنائی دیا جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ میں اے تھی ایسٹ ہوں یعنی کہ میں مرتد ہوں ڈاکٹر زاکر نائک کو جو ہی کنفیوژن ہوئی تو دور کرنے کے لیے فوراں سے اس لڑکے سے پوچھ لیا کہ اس کا نام تو مسلمانوں والا ہے منیر مگر یہ کیا یہ خود کو ایتھیسٹ کہہ رہا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے واضح الفاظ میں پوچھا کہ آپ ایتھیسٹ ہیں یا تھی ایسٹ ہیں اس لڑکے نے فوراں سے کہا میں تھی ایسٹ ہوں ڈاکٹر زاکر نائک نے بھی کہا تو اچھا پھر کیا ہوا دنیا کے سارے مسلمان ہی تھی ایسٹ ہیں ایسا کیا فرق ہے آپ میں اور دنیا کے باقی مسلمانوں میں دنیا کے سارے باقی مسلمان بھی تھی ایسٹ ہی ہوتے ہیں تو آپ میں ایسی کیا بات ہے آگے سے یہ لڑکا کہنے لگا کہ ایتھیسٹ وہ ہوتا ہے جو کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا جو مرتد ہوتا ہے اور تھیسٹ وہ ہوتا ہے جو مذہب پر یقین تو رکھتا ہے مگر وہ عمل نہیں کرتا ڈاکٹر زاکر نائک نے فوراً سے کہا کہ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا یہ تعریف تھیسٹ کی آپ نے کہاں سے حاصل کیا ذرا مجھے بتائیں یہ کیا بات ہوئی آپ اپنی طرف سے خود ہی ڈیفینیشن بنائے جا رہے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے تھی ایسٹ تو وہ انسان ہوتا ہے جو ایک اللہ پر یقین رکھتا ہے اور ہر مسلمان ہی تھی ایسٹ ہے ایک اور چیز بھی ہوتی ہے اگنوسٹک جسے کہتے ہیں منیر میرے دوست آپ کی انگریزی زبان تھوڑی سی خراب ہے آپ کو انگریزی نہیں آتی آگے سے یہ لڑکا ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے تو یہ تعریف گوگل سے دیکھی ہے ڈاکٹر زاکر نائک کو غصہ آ گیا اور کہا کہ کون سا گوگل ہر چیز گوگل پر نہیں ملتی ڈاکٹر زاکر نائک نے سب کو سمجھانے کے لیے واضح الفاظ میں کہا کہ ایتھیسٹ وہ انسان ہوتا ہے جو کسی مذہب پر اور ایک خدا پر یقین نہیں رکھتا اور تھیسٹ وہ ہوتا ہے جو ایک خدا پر یقین رکھتا ہے ایتھیسٹ اور تھیسٹ ایک دوسرے کے الٹ ہیں ہاں ایک اور کیٹیگری ہوتی ہے جس کو ایگنوسٹک کہتے ہیں جس میں وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جنہیں پتا نہیں ہوتا جو ابھی تلاش میں ہوتے ہیں کہ اللہ یا خدا ہے یا نہیں ہے ڈاکٹر زاکر نائک کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ لڑکا آخر ہے کیا اسی لیے واضح الفاظ میں پوچھا کہ آپ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو ڈاکٹر زاکر نائک بار بار اس لڑکے کو اس کا نام لے کر مخاطب کر کے سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے یہ مناظر آپ بھی دیکھیے Okay, so what's the difference between you and the other Muslims? Well, uh, atheist is like uh, he doesn't believe uh, God or anything else. And the atheist is what? He is which he believes there's one God, but he doesn't follow uh, religion. Who says this? Where you got the definition from? Uh, uh, well, You're uh, getting your own definition. There is something wrong. A theist is a person who believes in God. Every Muslim is a theist. There's something right. like agnostic. Your language, English language is poor, brother. Munir? Maybe I Munir. found that from Google. What Google? Which Google? Uh, no, I Google tried to search it. Atheist is the person who doesn't believe in God. 
theist is a person who believes in God. The opposite of a theist is theist. There's something like agnostic. Agnostic is a person who doesn't know whether there's God or not. Are you a Muslim or not Muslim? I explained that my that stage, I'm confused. Uh, Do you believe like there's one God? ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہی اس لڑکے سے پوچھا کہ آپ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو تو جواب میں یہ لڑکا کہنے لگا کہ میں ذرا کنفیوز ہوں میں کچھ کنفیوژن کا شکار ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس کی ساری کنفیوژن دور کرنے کے لیے اچانک سے کہا کہ کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ ایک اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے اگلا سوال کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو لگتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ ولی وسلم خدا ہیں جواب میں یہ لڑکا کہنے لگا اسی پر تو مجھے کنفیوژن ہے اور میں سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ وہ سب رہنے دو بس مجھے اتنا بتاؤ کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے ایک نبی ہیں ہاں یا نہ میں جواب دیجیے گا جواب میں یہ لڑکا کہنے لگا کہ ہاں میں مانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے ایک پیغمبر ہیں لیکن یہیں پر میری ایک کنفیوژن ہے جس پر میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس سے پہلے کہ یہ کوئی بات کرتا اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ اب آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بھیجا گیا ایک پیغمبر مانتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں کہانی ختم ہوئی یہ ایتھیسٹ تھیسٹ اپنے تعارف میں یہ چیزیں شامل کرنا چھوڑ دیں آگے سے یہ لڑکا مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ یہی تو میں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں اگر آپ پلیز مجھے میرا سوال مکمل کرنے دے دیں مگر ڈاکٹر ذاکر نائک نے پھر سے اس کی بات کاٹ کر اپنی بات کہنا شروع کر دی یہ مناظر دیکھیے اس کے بعد اس لڑکے کا سوال اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے آخر اس لڑکے پر اتنا غصہ کیوں کیا یہ سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا Yes, but the question, let me please uh, end this question. No, but see, you are making a big blunder, brother. If you say you are not a Muslim, you are destined to hell. Dr. Zakir Naik has asked the question to ask the question before asking the question to ask 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 کئی غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے وہ جب غیر مسلم تھے تو وہ کم برے تھے آپ زیادہ برے ہو کیونکہ آپ مسلمان ہو کر بھی خود کو مسلمان نہیں کہہ رہے ہو کیونکہ کوئی بھی انسان ایسا مسلمان جو مسلمان پیدا ہوا ہو خود کو مسلمان سمجھتا ہو مگر یہ کہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے تو وہ مرتد ہوتا ہے کیا تم مرتد ہو بتاؤ کیا تم مرتد ہو ڈاکٹر ذاکر نائک کو بہت غصہ گیا تھا جواب میں اس لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا کہ نہیں میں مرتد نہیں ہوں تو پھر تم اپنی قبر خود ہی کیوں کھود رہے ہو ڈاکٹر ذاکر نائک نے افسوس کے ساتھ کہا اپنے لیے گھڑا خود ہی مت کھودو دیکھو زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے میرے سامنے زیادہ تیز نہ بنو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے کو سمجھانے کے لیے پھر سے کہا کہ دیکھیں آپ ایسے ہو سکتے ہیں کہ آپ مسلمان ہو مگر آپ نماز نہ پڑھتے ہوں روزہ نہ رکھتے ہوں عبادت نہ کرتے ہوں مسلمان تو ہوں مگر پریکٹس نہ کرتے ہوں نان پریکٹسنگ مسلم ہوں ایسا ہو سکتا ہے مگر خدا کے لیے اپنے آپ کو ہرگز یہ نہ کہیں کہ میں مسلمان ہی نہیں ہوں اپنے ساتھ یہ ظلم نہ کریں آگے سے یہ لڑکا کہنے لگا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں مسلمان نہیں ہوں بس ایک سوال ہے جو مجھے تنگ کرتا ہے میں وہ سوال ہی پوچھنے کے لیے آیا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے فوراً سے کہا تو وہ سوال آپ بطور مسلمان پوچھیں نا آپ وہ سوال بطور مسلمان نہیں پوچھ سکتے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں ایک کسی مذہب پر یقین نہیں رکھتا ہوں تھیسٹ ہوں اور اپنی طرح کی ڈیفینیشنز یا پھر آپ نے اس لیے خود کو نان مسلم کہہ دیا کیونکہ آپ چاہتے تھے کہ سب سے پہلے آپ کا سوال لے لیا جائے کیونکہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اجتماعات میں غیر مسلموں کا سوال پہلے لیا جاتا ہے آگے سے یہ لڑکا کہنے لگا کہ نہیں ایسا نہیں ہے بس میں سوال کرنے آیا ہوں تاکہ میری کنفیوژن دور ہو جائے اور مجھے پتہ چلے کہ آخر میں کیا ہوں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میرے علم کے مطابق اور جتنا آپ نے بتایا ہے اس لحاظ سے تو آپ مسلمان ہیں 
پھر یہ لڑکا کہنے لگا کہ ہاں میں مسلمان ہوں مگر ایک سوال ہے ایک کنفیوژن ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں تب ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا اچھا بتائیں کیا کنفیوژن ہے Or you want to break the queue, that's why. Uh, no. <laughs> so that's why I want to clear this confusion before I can know what exactly so, I am. So according to me, you are a Muslim? Yes. Correct? Uh, according, yes. But there's one confusion which I want to clear. Okay, that's what's the confusion? Wanted. Yes, so Prophet uh, Muhammad, peace be upon him, it's been... بالآخر وہ لمحہ آ ہی گیا تھا کہ اب یہ لڑکا اپنا سوال کر سکتا تھا اور ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا تھا کہ اپنا سوال کرو اس لڑکے نے کہا کہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے گئے پیغمبر اور نبی ہیں اور ان پر وہی نازل ہوا کرتی تھی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آتی تھی اور وہی وہی یا وہی معلومات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتا دی میں جاننا اتنا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا میں وہ جب معلومات حدیث کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں آج کے دور میں وہ کتنی سچی رہ گئی ہوں گی ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو ہی اس کا سوال سنا تو بڑے دلچسپ انداز سے کہا میرے بھائی آپ کا سوال تو وہی ہے جو دنیا کے سارے مسلمانوں کا ہے اکثر مسلمانوں کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے اس میں کون سی بڑی بات ہے ہمارے بھائی اتنا پوچھ رہے ہیں کہ جتنی بھی احادیث ہیں ان کو ہم کیسے سچا مان سکتے ہیں ان کی سچائی کی کنفرمیشن کہاں سے ہو سکتی ہے یہ سیدھا سا سوال ہے تو یہ آپ کو غیر مسلم کیسے کر دیتا ہے یہ سوال ہونا آپ کو نان مسلم کیسے بنا دیتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ابھی تک اس بات پر غصہ تھا کہ کوئی شخص مسلمان ہو کر خود کو غیر مسلم کیسے کہہ سکتا ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں اگر آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا بھیجا گیا آخری نبی مانتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں رہ گئی بات یہ کہ آپ کو حدیث پر یقین ہے یا نہیں ہے کون سی حدیث کو سچا ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے اس کا حل اور جواب قرآن پاک میں موجود ہے ڈاکٹر ذاکر نائک نے قرآن پاک کی دو آیات کا حوالہ دیا اور ترجمہ اور مفہوم بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو جاؤ ان سے پوچھ لو جو علم رکھتے ہیں قرآن پاک نے بہت سیدھا سا کہہ دیا ہے اگر آپ کو کسی حدیث پر یقین نہیں آ رہا آپ کو ڈاؤٹ ہے تو جائیں کسی محدث سے پوچھ لیجئے اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس لڑکے سے ایسا سوال کیا جسے سن کر یہ لڑکا بھی ہنس پڑا اور ہال میں موجود سبھی لوگ بھی ہنسنے لگے But uh, my question is, uh, he is the one who said it to the people and what can be the accuracy or truthness in his work? Brother is asking a simple question. Many Muslims have the confusion. What Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is talking about the Hadith? How do you know it's accurate? Everyone has to check. So how does that make you a non-Muslim? If you believe there is one God, if you believe Prophet Muhammad is a messenger of God, you are a Muslim. You may have confusion that when you got a Hadith, to know whether the hadith is right or wrong Quran has a solution Quran says in Surah Anbiya chapter 21 verse number 7 and Surah Nahal chapter 16 verse 43 First alu ahli zikri in kundala talam If you don't know, ask the person who's knowledgeable, so simple Dr. Zaki Naik has explained to this girl this is the fact کہ اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اہل علم سے جا کر پوچھ لیا جائے ایک مثال دیتے ہوئے ڈاکٹر زاکر ناک نے کہا میں اب آپ سے پوچھتا ہوں بتائیں کہ ٹائی فائیڈ کا کیا علاج ہے کیا آپ کو معلوم ہے جواب میں اس لڑکے نے کہا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے ڈاکٹر زاکر ناک نے غصے سے فوراً سے کہا کہ اگر نہیں معلوم تو کیا ہوگا جہنوں میں چلے جاؤ گے نہیں کس سے پوچھو گے ڈاکٹر سے پوچھو گے گوگل سے نہیں گوگل پہ مت جانا وہاں پر سب کچھ صحیح نہیں ہوتا ہے کچھ سچا ہے کچھ جھوٹا ہے لہذا اگر آپ بیمار ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اگر آپ کو حدیث سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کہاں جائیں گے محدث کے پاس جائیں گے یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے 
No. So what? If you don't know, does it, does it mean you go to hell? No, definitely I will pursue. Who will you go and ask? Uh, someone more knowledgeable. Uh, not knowledgeable, doctor. Doctor, doctor okay. Don't go to Google, please. Google is not Google, right and wrong. <laughs> if you are sick, you go to doctor. When you want to know hadith, who are you going to? Ask him hadith. Simple. I've given a talk. डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि हदीस की तीन किस्में हैं जिनमें से एक सही हदीस है ज़यीफ हदीस है और मौजू हदीस है जिसे मौदू हदीस भी कहा जाता है और इस पर मैंने एक 45 मिनट का लेक्चर दे रखा है आप वो बयान जाकर देख सकते हैं और अहदीस की जितनी भी किताबें हैं वहाँ पर यह बताया गया है कि कौन सी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किससे रिवायत की फिर वहाँ से किस तक पहुँची फिर वहाँ से किस तक पहुँची और कैसे मुहदस तक पहुँची तो उसने हदीस का हिस्सा बनने वाली उस किताब में शामिल कर दी डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के को ये सब बताने के बाद फिर से कहा कि अपनी कब्र अपने लिए घड़ा खुद ही मत खो दो पांच हजार लोग बैठे हैं उनके सामने आप मुसलमान होने के बावजूद कह रहे थे कि मैं मुसलमान नहीं हूं दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक को इसी बात पर बहुत गुस्सा आ गया था कि इस लड़के ने कैसे खुद को नॉन मुस्लिम कह दिया जबकि वो मुसलमान है ऐसी कोई बात नहीं है आपकी अंग्रेजी भी बहुत अच्छी है आप एक समझदार आदमी लगते हैं लेकिन ज्यादा समझदारी दिखाने की कोशिश करना बेवकूफी होती है और मेरे भाई मैंने आप पर गुस्सा किया है क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ इस बात पर पूरा हॉल तालियां बजाने लगा मैंने तुम पर गुस्सा किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ मैं नहीं चाहता कि तुम जहन्नुम में जाओ मैं लेक्चर देता हूँ बयानात करता हूँ ताकि लोग इस्लाम के करीब आए और जहन्नुम की आग से बचे जानते हो अगर कोई शख्स खुद को मुसलमान कहता है और मुसलमान समझता है भले वो नेक काम नहीं करता नमाज नहीं पढ़ता और बुनियादी काम नहीं करता फिर भी पांच साल दस साल पंद्रह साल बीस साल जहन्नुम की आग में जलने के बाद अल्लाह उसे जन्नत में भेज देगा क्योंकि वो मुसलमान है जबकि आपने खुद को जो गैर मुस्लिम कहा ऐसा आदमी तो हमेशा ही जहन्नुम में रहेगा तो शैतान को अपने जहन में ना आने दो हर थियस्ट ही मुसलमान होता है समझ आ गई ना मैं भी थियस्ट हूँ समझ आई मैं मुसलमान हूं और थियस्ट हूं सो व्हाई यू आर सेइंग आई एम डाउटफुल यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ एवरीवन देयर इज सम प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ 5000 पीपल देयर आर सो मेनी पीपल आर गिविंग शादा यू आर सेइंग आई एम नॉट श्योर ब्रदर प्लीज डोंट डिग योर ओन ग्रेव योर इंग्लिश इज गुड यू सीम टू बी अ स्मार्ट पर्सन बीइंग स्मार्ट इज गुड बीइंग ओवर स्मार्ट इज नॉट गुड एंड आई एम बीइंग टफ विद यू बिकॉज़ आई लव यू थैंक यू I'm being tough with you because I love you. Thank you. I don't want to be destined to hell. I'm just giving lectures to get people closer to Jannah. I'm a theist. I'm a Muslim. Yes. I'm a practicing Muslim. Alhamdulillah. Correct? Yes. So Alhamdulillah, you're a Muslim. Yes, I'm trying to practice more. Yes, that's more. different. No problem. Even if you are not practicing, Allah will put you in hell for one year, ten year, twenty year, hundred year. Finally, go to Jannah, Inshallah. डॉक्टर जाकिर नाक ने अपनी बात को समेटते हुए कहा कि मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह आपको हिदायत दे और इसी माह रमजान से ही आप इस्लाम के करीब आना शुरू हो जाएं। ये कहकर डॉक्टर जाकिर नाक ने अपनी बात मुकम्मल कर ली दोस्तों ये मनाजिर देखिए उसके बाद टीम हम कदम इस वीडियो का निचोड़ एक मुख्तर जुमले में आपके सामने रखना चाहती है दोस्तों आपने देखा कि इस पूरी गुफ्तु में डॉक्टर जाकिर नायक ने अपना सारा वक्त इस लड़के को ये बात समझाने पर लगा दिया कि अगर वो मुसलमान है तो खुद को नॉन मुस्लिम ना कहे ना समझे लेकिन आजकल के दौर में बहुत से नौजवान लड़कों में ये फैशन बन चुका है और वो खुद को बड़े फख्र से कहते हैं कि हम किसी खुदा पर यकीन नहीं रखते जबकि वो पैदा मुसलमान घर आने में ही हुए होते हैं और ख़ुद को मुस्लिम भी कहते हैं लेकिन बार बार फ़खर से ये कहते हैं कि हम किसी खुदा को नहीं मानते डॉक्टर जाकिर नाइक भी इस मसले को बहुत बखूबी समझते हैं और वो जानते हैं कि जदीद नस्ल का और आने वाले दौर के लिए मुसलमानों की सबसे बड़ी मुश्किल ये ही ऐसे नौजवान हैं इसीलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने सारी तवज्जो इस लड़के पर लगा दी और इसे समझाने की कोशिश की कि जब वो मुसलमान है तो खुद को मुसलमान कहे ऐसा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है हमें उम्मीद है कि डॉक्टर जाकिर नायक के इस बयान का उर्दू तर्जुमा पेश करने और सुनने के बाद आपको इससे यकीन कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही मजीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें अल्लाह हाफिज़